savez, ces améliorations ont été très bonnes à écouter. Tout est installé et les données sont prometteuses. Jetez un coup d'œil. Et hey, yop tout le monde, c'est Jira et Sing. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2017, épisode 4 de notre carrière. On se retrouve aujourd'hui en Russie. On est toujours chez Force India. Et comme vous l'avez vu, on a une nouvelle amélioration de longévité. Euh, donc, c'est plutôt bien. On va prendre directement l'aéro qui arrivera d'ici euh, Monaco. Euh, donc, encore une nouvelle fois, il fera beau tout le week-end. Donc, on va partir pour les programmes d'entraînement. Euh, en commençant bien évidemment par la reconnaissance de piste. Et donc, je vais encore me répéter pour ceux qui n'auraient pas vu l'épisode. À Bahreïn, n'hésitez pas à aller le voir, mais je vais vous en donner une petite info. Euh, comme vous le savez, j'ai un petit problème avec la sauvegarde euh, F1 2017, avec le jeu, donc il s'est initialisé. J'ai dû recommencer toutes mes carrières, dont celle avec Force India. Euh, J'étais en, en, en train de tourner l'épisode en Espagne, donc je dois recommencer toute ma carrière. Donc je suis actuellement rendu à resimuler, la, euh, resimuler Bahreïn. Donc je vais vous upload la Russie, donc je resimule donc, Bahreïn, Russie, et je vous tourne l'épisode en Espagne. Euh, donc je sais pas encore ce qui va se passer mais si vous voyez que les compétences certaines sont à zéro c'est normal c'est que je me fais casse pas le cuir faire les courses en 25% euh, pour les arrêts au stand tant pis euh, ça fera euh, des points en moins entre guillemets et du coup on est parti pour les programmes d'entraînement et comme vous le voyez euh, ça se passe pas trop mal hein. ici on a j'ai toujours un peu de mal dans ce, cet avant dernier virage euh, c'est la Russie c'est un circuit qui me réussit bien Globalement, plus un circuit, on va dire, avec de belles lignes, enfin, de grosses, grosses lignes droites. Hein, C'est à plus de 75% du tour, euh, pied à fond. Donc, euh, c'est vraiment un circuit rapide, un circuit moteur, donc à l'avantage de Mercedes. Euh, également, comme vous le voyez, là, je réussis les programmes comme il faut. Euh, donc, c'est bien. Donc, mon objectif ce week-end, ce serait encore une fois un top 5. Si vous n'avez pas vu le dernier épisode, n'hésitez pas à aller le voir. C'est à Bahreïn, c'était une course incroyable voilà, hein. faut essayer de refaire aussi bien qu'à que, qu qu Bahreïn tout simplement. Également au niveau de l'usure des pièces, je pense en Espagne ou à Monaco on prendra des pénalités. Car, car comme vous le voyez la boîte de vitesse il commence à être en souffrance donc euh, ça va être compliqué. Et on prend un, un nouveau bloc moteur euh, complet. Euh, du coup le bloc numéro 1 on va le reprendre pour des programmes d'entraînement tout simplement. Euh, donc euh, notamment en Espagne, notamment euh, à Monaco et tout, enfin ainsi de suite. Jusqu'à temps qu'il qu soit bien claqué. Et on va voir du coup euh, dans notre motorhome ce que voudrait Emma avec la boîte vocale. Qualifié dans le top 7 et devancé au con. Donc ça devrait être faisable. Donc on va partir sans plus tarder pour cette séance de qualification. Bienvenue à Sochi. Nous nous apprêtons à rejoindre l'action sur la voie des stands où les voitures vont entamer leur séance de qualification. Nicolas Martin, vous êtes un observateur avisé. Selon vous, comment les pilotes font-ils pour gérer la pression lorsqu'ils tentent de signer un chrono parfait Au-delà de la pression, il faut surtout savoir évaluer les risques. Dans quelle mesure les pilotes sont-ils prêts à s'exposer Ils sollicitent sans cesse leur monoplace au niveau de l'adhérence, du freinage, des virages et de la traction. Au cours d'un tour de piste, une erreur d'appréciation est vite arrivée. Voilà pourquoi il est presque impossible de réaliser un chrono parfait. Et donc du coup on se retrouve dans notre première tentative. Euh, donc c'est un tour je pense qui va être pas trop trop mal. Euh, pour le moment on est en avance évidemment puisque il n'y a pas eu les gros clients on va dire qui sont sortis. Il euh, y a pour l'instant le meilleur temps est détenu par Alonso avec sa McLaren. Euh, qui souffre hein, malgré que ça arrive à s'approcher du top 10 à souffre malgré tout hein. euh, faut pas l'oublier que c'est un moteur Honda qui a là dedans donc voilà Verstappen qui fait quand même un meilleur temps donc, ça me enfin entre guillemets ça me rassure pour Red Bull car quand même Red Bull euh, un peu en difficulté hein, avec nous euh, qui enfin on les voit qu'on arrive à les battre donc euh, comme quoi la Red Bull n'est pas infaillible n'est pas forcément troisième force du plateau on peut très bien arriver et les titiller et on se retrouve du coup en fin de séance on est pour le moment premier toujours devant Raikkonen et Bottas donc les deux Finlandais qui sont 2 euh, et 3 euh, donc ça va être bien un de chez Ferrari un de chez Mercedes euh, donc euh, c'est cool franchement ça fait de la belle bataille euh, par contre là, euh, sur cette dernière tentative, on est en retard de 2 dixièmes sur notre 
premier tour donc ça se trouve ça va être un tour à jeter à la poubelle euh, ça m'étonnerait qu'on puisse en relancer un derrière il va falloir voir si ça peut éventuellement tenir là on n'a pas été du tout confiant dans ce virage et du coup euh, 4 dixièmes de retard donc ça m'étonnerait qu'on améliore donc à croiser les doigts que ça ne n'améliore pas derrière attention on peut en glisse euh, Hamilton et Vettel il me semble n'ont toujours pas signé de chrono donc c'est pour ça qu'on est toujours premier pour le moment donc je pense devoir cette Hamilton Vettel et peut-être une 3 ce serait bien euh, et attention toujours un peu au large ici euh, dans le virage numéro euh, 12 il me semble et euh, toujours 4 dixièmes de retard on n'arrive vraiment pas à améliorer ce temps euh, enfin cette première marque on a fait une 37.7 euh, 116 donc c'était un tour assez euh, mauvais pourtant hein, je sais que je peux tourner en facilement une 33 une 34 si je me mets bien au, au charbon on va dire et devant on va avoir Hülkenberg qui va nous gêner je pense dans le dernier secteur euh, attention on glisse ici donc euh, tu vois là Hülkenberg qui va évidemment s'arrêter au stand il reste deux secondes et c'est même pas la peine d'essayer de relancer on aurait dû arrêter euh, le tour arrêter le massacre et du coup ça va faire 8 dixièmes de retard et ça va nous donner sur la ligne euh, le troisième temps donc c'est bien c'est très bien donc euh, top 3 donc c'est cool et euh, devant, on a les deux Ferrari. Euh, donc pole position de Kimi Raikkonen suivi de Sébastien Vettel. Nous partirons troisième devant les deux Mercedes de Bottas et de Hamilton. Ra Ricciardo est 6, Ocon est 7, Verstappen seulement 8 huitième, Massa. Jolie place de la Williams 9 neuvième qui rentre dans, dans le top 10. Et pour clôturer ce, justement ce top 10, Romain Grosjean. Euh, juste derrière son coéquipier Kevin Magnussen. Euh, a souligné une nouvelle fois euh, Alonso euh, 13 treizième. C'est tout à fait honorable pour ça. McLaren et euh, toujours dernière le Delta Uber. On se retrouve une nouvelle fois dans le motorhome et euh, on va faire point niveau point de ressources. On est à 542 points. Donc on va économiser maintenant la prochaine amélioration. Je pense à l'arrivera vers Silverstone. Je pense qu'on fera une amélioration châssis et éventuellement faire un pack châssis plus aéro. Ça serait bien je pense. Euh, au niveau du face à face on n'est pas trop mal. Euh, la réputation on est bien. Au niveau de la compassion de l'équipe on est très correct. On va écouter la boîte vocale. Terminé avec un cinquième au mieux et de penser Esteban Ocon, donc ça devrait être faisable. Donc on va partir sans plus tarder pour cette course ici en Russie. On se retrouve dimanche, jour de course ici, au pays où toutes les lois, bien évidemment, sont respectées. Au pays euh, du poteau Vladoche et de Daniel Kvyat. Donc je veux bien parler de la Russie, euh, qui accueille euh, ainsi un Grand Prix de Russie depuis 2014. Euh, ouais, la première année, il me semble pas qu'il s'est passé grand chose, à part le gros plat qu'avait fait Rosberg et avait coupé un peu euh, le premier euh, turn. Euh, par ça, 2015, bon, bah, dans les derniers tours, Iconen Bottas. Euh, 2016, bon, bah, c'était euh, Vettel et... Vettel et Kvyat. Justement, la dernière course de Kvyat de, de, à côté de Ricardo chez Red Bull en 2016. Et du coup, bah, 2017, on verra ce qui va se passer. A souligner qu'on part 3 donc c'est très, très, très bien notre part. C'est très bien joué, on a fait des gros, gros résultats. Euh, Massa 9 e donc... Euh, Grosse performance de la Williams, Alonso 13, Palmer 14, donc euh, Palmer qui, qui relève un peu la tête. Euh, et puis derrière, bon bah on va se retrouver avec un pénalité de Carlos Sainz, très bien. Euh, donc c'est cool, enfin c'est cool, pas pour nous, euh, puisque clairement les Torosso, si je les vois en course, c'est que j'ai du coup à m'inquiéter si on joue les bas de tableau et si j'arrive pas à les doubler. Il a mis un peu plus d'essence parce qu'il va falloir attaquer, parce que mon objectif serait quand même... Euh, parce que on, on joue les clairement on joue le top 5 avec notre force india on se bat pour les points on joue même des fois les podiums hein. on a joué les podiums à bahreïn n'oublions hein, pas on, on, on a lâché dans les derniers temps parce qu'on avait plus aucun rythme autant arrêter de faire les cakes jouer la grosse bite avec Raikkonen euh, donc on a laissé passer Raikkonen et euh, par contre là oh, clairement l'objectif de cette course aujourd'hui ça va être euh, le podium euh, essayer de choper soit Raikkonen soit Vettel euh, sur l'une de, des deux Ferrari clairement euh, de préférence je préférerais me faire Vettel car quand même il est très bien parti au championnat euh, n'oublions pas qu'on est avec un moteur Mercedes et que pour le moment c'est vrai qu'on euh, qu désavantage pas mal Mercedes euh, donc il euh, va peut-être falloir faire attention à ce que ce qui pourrait se passer du côté euh, 
de l'écurie de à la flèche d'argent tout simplement donc on va laisser monter la pression et se retrouver pour ce départ ici en Russie Et les feux s'allument pour ce départ ici en Russie. Et ça, ils vont mettre du temps à s'éteindre. Et c'est parti ici en Russie, on s'élance pas trop trop mal. Vettel non plus s'élance pas trop mal. C'est Raikkonen qui s'est loupé. Bottas après un super départ. Et attention, Bottas et Raikkonen. Attention, le sandwich. Et le contact, le contact avec les deux Finlandais. Et un avertissement pour une collision avec euh, Raikkonen. Désolé, euh, désolé Raikkonen, mais euh, fallait qu'on passe là. Et attention. Euh, à Bottas devant à pas avoir un contact. Et attention, il a une mauvaise réaccélération à la sortie du virage numéro 1. Dans le virage numéro 2, peut-être par l'intérieur. Attention, peut-être en poussant un peu Bottas hors de la trajectoire, on va passer. Oui, sur l'intérieur du Finlandais. Et du coup, on est juste derrière Sébastien Vettel. Attention, on glisse ici au virage numéro 3. Euh, 4, pardon. Euh, et euh, putain, quel départ, quel départ. Franchement, c'était incroyable. Euh, ce départ, car clairement, il fallait pas passé on l'a fait et on a eu de la chance de pas casser une moustache attention une encore une nouvelle fois au large et on va revoir ce départ en replay euh, donc euh, départ chaud 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 hein, clairement aux avant postes avec bottas raikkonen et nous mêmes eh, on était au sandwich clairement là on, on essaie d'éviter bottas qui lui essaye d'éviter le mur et malheureusement bah il y avait raikkonen raikkonen qui s'est loupé donc euh, il n'a pas non plus cherché à s'écarter pour nous éviter on n'a pas non plus cherché à lever le pied euh, donc euh, tant pis par contre Bottas, la fusée Bottas qui a fait un super départ. C'est incroyable le départ qu'il qu a fait. Euh, et nous, on, ici, on a fait l'intérieur. C'était osé. On l'a un peu mis hors de la trajectoire. Mais c'est pas grave. Attention, là, on était vraiment au large. Bizarre que les, les commissaires nous ont pas mis une petite réprimande pour euh, les hors euh, limites de la piste. Je tiens à préciser aussi que je suis en... En normal au niveau des pénalités faut... je vais voir si je passe pas en serveur pour en, euh, en serveur en sévère pour la saison 2 à voir et le départ de vettel qui était parfait c'était parfait son départ et raikkonen par contre lui c'est complètement dormi il lui a fait bon moi je pars pas j'ai pas envie ouais, raikkonen qui lève la main évidemment c'était obligé et le départ en vue casque avec euh, valtteri bottas euh, donc euh, bottas son départ parce que lui il a en plus d'avoir fait un bon départ, il avait l'aspiration de Vettel devant lui. Donc Vettel déjà qui avait fait un bon départ, ça l'a aidé. Et du coup, bah, Bottas qui passe tranquillement. On se retrouve à la fin du deuxième tour. On est toujours deuxième. Bottas est derrière. Vettel est devant. Et, et on va dire, on a le rythme clairement de la deuxième place. On n'arrive pas à se rapprocher de Vettel. Mais on garde l'avantage sur Bottas. Donc c'est bien joué de notre part. Donc on va entamer ce troisième tour. Et meilleur tour de Vettel en 1.38 points. Je sais pas, j'ai pas pu voir. Et euh, mon DRS a été activé, donc il va falloir essayer d'attaquer euh, l'allemand devant. Et euh, par contre, les, les tours qui vont s'enchaîner et se ressembler, je pense, et euh, la réostante va vite arriver. Attention au virage numéro 1, est-ce qu'on va bien Oui, c'est bon, on passe bien. Vettel, on dirait c'est un peu loupé parce qu'on le voit un peu plus proche de nous. Devant, il est, on dirait qu'il a une seconde 5, une seconde, deux secondes, grand max. Mais euh, il n'avait pas autant de... Enfin, il a moins d'avance qu'à qu l'entame de ce troisième tour. Et du coup, on va arriver... Sur le cinquième tour, ça va être probablement les premiers arrêts pour certains pilotes. Et derrière, Raikkonen est passé sur Bottas. Donc euh, peut-être problème mécanique pour euh, Valtteri Bottas. Et devant, Bo Vettel va s'arrêter. Donc euh, à nous de faire euh, le taf euh, sur ce tour. Et nous, n'oublions pas qu'on rentre au sixième tour. Donc on a un tour d'attaque pour essayer de re re repasser le Vettel sur un overcut. Et voilà, c'est parti. Box, box, box. On a l'alerte de Jeff dans le casque. Et Raikkonen qui, du coup, qui nous suit. On va prévenir quand même les, les mécanos qu'on va s'arrêter à ce tour-là. Et dans, le, dans les derniers enchaînements de ce circuit de Russie, on va préparer l'entrée au stand du mieux possible. Et derrière Raikkonen et Verstappen sont 2 et 3. Donc il va falloir gérer comme on peut cet arrêt. Et box, box, box. Encore une fois, on prévient. Et on va s'arrêter. On va activer le pit limiter comme il faut. 
On va probablement cha chausser des pneus super soft. Et euh, les voitures de derrière aussi, parce que les soft, il me semble qu'ils ne fonctionnent pas sur ce circuit, donc c'est pas la peine euh, de les mettre et perdre du rythme. Malgré que moi, les super soft, j'arrive pas à les faire fonctionner sur cette Force India. On va pas tenter le diable de remettre des, des ultra pour reprendre des super à la fin. Et du coup, voilà, on ressort devant Raiko qui a mis des super. Et Vettel est là, Vettel est là. Attention, on va voir où est-ce qu'il ressort. Il va, il, pour l'instant, il est cinquième, l'allemand. Sur sa Ferrari, il par repasse. Et nous, on est loin, on est loin. On va être euh, très très loin sur euh, comparé à l'allemand. Qui, qui, lui, qui ressort largement devant. Et oui, voilà, Vettel est là. Et regardez, il est euh, là-bas, il est au fond de l'image. Et nous, on ressort que maintenant. Et lui, il va entamer le 5, virage à 180. Et nous, on est là. On est euh, à 5. 3-4 secondes grand max On se retrouve au 9ème tour On est un... on... Vettel prend le large on est, tout... on est repassé deuxième Du coup tous les pilotes se sont arrêtés en... une fois Raikkonen est derrière et du coup il a 2 secondes 1 Vettel est à 4 secondes devant Donc Vettel je pense ça va être la win pour lui à moins qu'il ait un problème dans les derniers tours Attention à la glisse à la glisse ici à pas perdre la voiture ça serait bien Franchement parce que Pff, j j Ça aurait été bête de perdre la voiture comme ça En plus on se serait retrouvé troisième Donc là euh, mine de rien, on est en train de jouer notre premier podium les gars hein, à Bahreïn on, on jouait peut-être la troisième place mais on jouait pas la deuxième et là du coup on est un peu plus confortable si on devait passer, laisser passer Raikkonen on se retrouvera tour plus tard au 11 e tour et c'est euh, on est en caméra embarquée avec Felipe Massa et un drapeau jaune et on dirait que c'est un problème mécanique sur la Williams euh, qui va peut-être oui, oui problème mécanique pour Massa qui fait une très très belle qualification c'est dommage pour la Williams et on se retrouve un peu plus loin de son 11 e tour et euh, Raikkonen va peut-être nous attaquer au DRS ici euh, voilà DRS ouvert pour Raikkonen plus aspiration plus probablement carburant riche nous on va venir protéger l'extérieur ici au euh, virage numéro 13 et attention bah, Raikkonen passe largement avant le freinage et nous on va falloir essayer d'attaquer euh, le finlandais sur sa Ferrari, hein, clairement ça peut être euh, des gros points pour essayer d'éventuellement jouer un baquet pour la saison prochaine euh, dans la Scuderia de Kimi Raikkonen et attention on va peut-être, attention les jeux blocage de roue c'est dangereux ça enfin c'est dangereux, ça peut être, nous être fatidique et ici cette fois-ci ça va être un autour d'avoir le DRS donc peut-être carburant riche plus DRS ça va peut-être euh, nous aider en plus on a le moteur Mercedes donc on a le meilleur moteur du plateau et attention au DRS plus carburant riche et avec l'aspiration sur la Ferrari. Attention on va le fake à droite, on va passer à gauche. Non on va fake à gauche, on va passer à droite pardon. Et du coup on est passé sur Kimi Raikkonen à l'intérieur du virage numéro 1. Et euh, Sébastien Vettel qui va remporter ce Grand Prix. On va dire easy win, hein. clairement il n'a pas été embêté de toute la course. Clairement on n'avait pas le rythme avec nos pneus super soft. Même avec les ultras on avait du mal au début. Mais on arrivait quand même à garder à peu près. Et avec les super c'était la catastrophe. Alors Raikkonen nous a remonté On va peut-être falloir réfléchir à moins mettre des super Et peut-être faire la, le contraire Des super ultra ou ultra tendres Et voir éventuellement Et nous du coup on va finir Cette course à la deuxième place en seulement 4 Grands Prix On vient chercher notre premier podium En Formule 1 Incroyable course, victoire de Vettel suivi de nous, deuxième en partant de la deuxième ligne, donc c'est très très bien joué de notre part, suivi de Raikkonen partant en pôle qui a fait un départ catastrophique, euh, Lewis Hamilton 4, euh, Bottas 5, donc Bottas a été vraiment en souffrance, hein. pourtant c'est son circuit préféré, euh, notre coéquipier il est où Where is Ocon Ah Ocon dernier, d'accord, 
Ah, sympa, donc du coup ça va faire seulement que 15 points pour Force India, donc c'est dommage, euh, donc ça fait des gros points de perdu euh, aux constructeurs et aux pilotes. On est à la on est quatrième devant euh, Verstappen, euh, on est derrière euh, Raikkonen avec 63 points, donc on n'est pas loin de rentrer dans le top sur le podium, euh, clairement. Euh, Ocon est passé et s'est fait doubler par Romain Grosjean, à préciser. Euh, on est toujours quatrième force du plateau, loin devant As, mais euh, à 10 points de retard de Red Bull, donc euh, c'est toujours jouable à troisième place. Hein. Mais euh, clairement, quatrième, c'est l'objectif, donc on, on est bien pour le moment. Euh, puis derrière, bon, bah, on a toujours certains pilotes qui n'ont marqué toujours aucun point. Euh, donc c'est triste pour eux, hein, de, notamment pas mal de rookies tels que Vandorn et Stroll. Euh, donc c'est triste pour eux. Euh, donc on a fini la course, donc tour propre à 92% et tout. Donc c'est correct, la, le face à face, on l'a gagné. Et donc voilà la réputation. On est très très bien. On, clairement, c'est parfait, limite. Euh, pour euh, ce qui est. Bon, ça c'est une stat encore pour moi. Hein, vous connaissez les bails. Euh, donc, bah, comme vous le voyez, Jonathan vient venir nous parler. Mais euh, c'est pas le plus important. Donc, euh, les gars, moi je vais vous demander de liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Donc, je sais pas quand est-ce que sort le prochain épisode. Parce qu'il faut que je rassimule du coup 2-3 euh, épisodes. Et puis je le tourne, je le monte et tout. Donc, on se dit à la prochaine. Du bon game et ciao tout le monde.